And my name is Brother Christopher Hudson. My name is Chris Hudson. And I was born in New York. I was born into a very nice family with my mother, my father, my older brother and older sister. And because I had really hard working parents. A protože mi rodiče byli velmi zaměstnaní. They really provided nice things in life for my brother, my sister, and myself. Oni v, zabezpečili skvělou životní úroveň pro mě i mé sourozence. I had a really nice home upbringing. Měl jsem skutečně nádherné vzdělávání a výchovu v rodině. At the age of 12, tragedy struck my household. Když mi bylo 12, do mého života přišla tragédie. My mother was diagnosed with cancer. Moje maminka zjistila, že má rakovinu. A skutečně pro mou rodinu to byla velká rána. Definitely had an impact on my life. V mém životě to mělo velký vliv. And for the next few years, a pro pár dalších let, as, uh, my brother and sister ended up going away to university, tak jak moje bratr a moje sestra odešli na univerzitu, I was there watching my mother degenerate from the cancer. Viděl jsem, jak maminka chřadne z rakoviny. I had a real impact on me mentally. A na mě to mělo velký vliv mentálně. Finally, after a great struggle, a po velkém boji, at the age of 15, když mi bylo 15, my mother passed from cancer. Maminka zemřela. And I was, I was angered by it. A já jsem samozřejmě byl naštvaný. Definitely caused me a bit of depression. A způsobilo mi to velkou depresi. And I found myself getting involved in different things. Zjistil jsem, že nakonec jsem skončil v mnoha věcech, that I have never in, do kterých jsem se nikdy neměl nechat namočit. A, of a, of a byl to výsledek série špatných voleb. Zjistil jsem, že můj život je ponořený do repové hudby. Later on, later on in life, a později v mém životě I found a great deal of jsem zjistil, že kouřím marihuanu. Although I had a very good home upbringing, přes všechno tu skvělou výchovu z mého domova, the tragic events that touched my life, ty tragické události, které dotkly se mého života, unfortunately, na neštěstí, were the precursor byly předchůdci to be making some bad decisions. toho, že jsem nakonec skončil v nedobrých volbách. Around the age of 19, Když mi bylo kolem 19, I got into the entertainment industry. jsem se dostal do průmyslu zábavy. Nikdy nezapomenu na první sérii filmů, ve kterých, na kterých jsem se podílel. In between takes. Mezi těmi scénami I remember as we were filming in this very expensive uh, millionaire's home. Když jsme natáčeli v velmi drahém luxusním domě jednoho milionáře. I went to go to the bathroom. Jsem chtěl jít na toaletu. I ended up going inside of the bedroom. Ale žil jsem se dostal do ložnice. And there I saw the owner of the home. Tam jsem viděl vlastníka tohoto domu. With several other females. S jinými ženami. The large amount of cocaine piled up on a table. S velkým množstvím kokainu, který byl nahromaděný na stole. Man. Tak úspěšný člověk. He made his money not in the entertainment industry. Ale dělal se, získával své peníze nejenom z průmyslu zábavy. So I found it very interesting. A já, pro mě to bylo velmi zajímavé. To see a man from the business sector. Poznat člověka, který byl v biznesu. Engaging. Který byl zapojený. In taking strong narcotics. V tom, že bral silná narkotika. Now the reason I share this information with you is because Důvod, proč vám to říkám, je drug addiction že závislost na drog abuse a zneužívání drog is not something that is discriminating against people's backgrounds. Není něco, co by uh, to pozadí těch lidí uh, určovalo. Doesn't care if you're educated or uneducated. Tam nezáleží na tom, jestli jste vzdělaný nebo nejste. Jestli pocházíte z dobrého nebo špatného domova. Jestli jste bohatí nebo chudí. Makes no difference. To, na tom to není. There are different factors in life. Jsou ale faktory v našem životě. That each person has to deal with. S kterými každý člověk musí přijít do kontaktu. No matter what their upbringing is. Nezáleží na tom, jaká je jejich výchova. Or their economic standing. A nebo jejich ekonomické 
uh, postavení. And these very common factors. A právě tyto běžné faktory. That all of us as human beings at one point in time will have to deal with. Uh, s kterými každý z nás uh, v určitém bodu života budeme muset jednat. If we don't have certain things established within our lives. Pokud nemáme určité věci v našich životech ujasněny. Certain principles. Určité principy. That are fixed within our characters to guide us. Které jsou pevně v našich charakterech, aby nás vedly. Then these, then these factors can be the means. Tak tyto faktory mohou být cestou. Of taking us down the path. Jak nás svést do. Of engaging in addictive behavior. Tím, že se začneme dostávat do uh, jednání závislých lidí. Everybody wants to be happy in life. Každý chce být v životě šťastný. No one wants to be unhappy. Nikdo nechce to být nešťastný. And if I ask many people, what do they want to make them happy? A když se ptám lidí, co by chtěli, aby byli šťastní? Most people will say family and friends. Většina lidí mi odpovídá, no já bych chtěl hlavně šťastnou rodinu, přátelé. Stable income, stable living situation. Pravidelný stabilní příjem, uh, loving, stabilní úroveň životního stavu. A loving wife or a loving husband. Milující ženu, milujícího muže. Uh, the ability to travel. Schopnost cestovat. All these different things. Všechny tyhle různé věci. Are many of the things that people desire. So, tím, po čem lidé touží. To have aby to měli, that they might experience aby to prožili, what they believe to be a happy life. Aby se dostali k skutečnému životnímu štěstí. And all of these things are pretty much reasonable. A všechny tyto věci jsou pochopitelné. But we need to ask ourselves some real questions. Ale potřebujeme si také položit důležitou otázku. What are some of the things that need to change in your life? Co by se mělo změnit v mém životě? That you can experience the happiness that you desire for yourself. Abychom prožili tu radost, kterou, po které toužíme. Are there some habits? Jsou nějaké návyky, that you've developed, které jsme si vytvořili. That are assisting you to actually achieve these goals that you have for yourself? Které nám pomáhají dosáhnout těchto cílů, které pro sebe máme? Or have the goals that you've developed? Anebo ty cíle, které jsme si stanovili. Up to this point in your life. Až do té chvíle. Are, are they keeping you? Brání nám. From achieving success and happiness. Abychom v životě dosáhli štěstí. Most importantly. Na nejvíce důležité. I really want you to understand. Co chci, abyste pochopili. That with Jesus. Je, že Ježíš, whether you have good or bad habits. Ať máte dobré nebo špatné návyky. He can help you. Vám může pomoci. To achieve higher ground than you've ever experienced before. Dostat se na daleko vyšší úroveň, než o jaké jste kdy snili nebo prožili. Unfortunately, many of us are stagnating our, stagnating our development because of making drugs a part of our daily life. Drugs will never help you achieve your goals. Drugs may ensure that you never live to see your goals. Že právě, že nikdy vašich cílů and so, a tak? if you really desire to experience a happy life, Pokud skutečně toužíte prožít šťastný život, you need to realize that si, some of the addictive behaviors that you've developed si uvědomit, že některé z těch závislých způsobů jednání, které jste si vytvořili, they need to be remedied. Je potřeba je vyláčit. Right now I'm sharing with you Chci vám tady ukázat, the cycle of the addicted mind. jak funguje závislá mysl. Many of us start down this path. Mnozí z nás totiž na tuto cestu vyšli. Because of traumatic events like rejection, abuse, suffering, betrayal and illness. Kvůli traumatickým situacím jako je zavržení, zneužívání, utrpení a nebo nějaká nemoc. When these things impact our lives. A když tohle to se dotkne našeho života. They're usually accompanied by the lies of Satan. Většinou je to doprovázeno lžemi, které jsou v naší mysli. Které nám dávají uh, přesvědčení, že nestojíme za nic. Že v tomto světě jsme sami, nikdo nás nemiluje a ne, nikdo se o nás nezajímá. A nenaštěstí. Mnozí z nás věří, že nemáme žádnou naději. And all of these things are lies. Ale všechny tyto věci jsou lži. But the devil is very persuasive. 
Diabel je velmi přesvědčivý. In making these intrusive thoughts. Jak tady těmi uh, myšlenkami. Appear to be as if they are our own. Které jsou zmalomyslňující nám vnucovat, že jsou to jakoby naše, přece naše myšlenky. And that they're real. Ale že je to skutečné. And these lies Ovšem jsou to jenom jeho lži. Lead us experiencing very real emotional responses. A když je rozvíjíme, tak v nás vytvoří skutečné emoce. Like anger. A ty nás naplní anxiety. Úzkost. Low self esteem and depression. Deprese, nízká sebehodnota. These types of emotions are conjured up in our hearts if we listen to the lies of the enemy. A tyto a negativní emoce se nehromadí v naši mysli a srdcích, a přestože jsou to podvody nepřítele. A i když ty emoce budeme cítit jako skutečné, předpoklad pro tyto emoce are usually imaginary. jsou většinou jenom v představách. You may be angry, protože i když můžete mít hněv, protože you believe that you worth, are worth nothing. Protože věříte, že nemáte žádnou hodnotu. The reality is, Realita je, that's a lie. že je to lež. You are of infinite worth to the Savior. Máte nekonečnou hodnotu pro vašeho spasitele. You are of so great value to God. Máte pro něj tak vysokou hodnotu. That he sent his son Jesus to die for you on Calvary's cross. Že poslal svého syna Ježíše, aby za vás zemřel na kříži Golgoty. You're never alone in this life. Nikdy nejste sami v tomto světě. Even if every family member and friend has turned their backs on you. I když každý člen rodiny a nebo vaši přátelé se k vám otočí zády. Jesus has promised. Ježíš zaslíbil. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hle, já jsem s vámi vždycky až do konce světa. You may think that you have no hope. Můžete si myslet, že nemáte žádnou šanci. But our Bibles teach us. Ale Bible nás učí. That in Christ all things are possible. Že v Kristu je všechno možné. The lies of the enemy that you may be thinking are not true. Lži nepřítele, o kterých si můžete něco myslet, nemus, nemusí být vůbec a nejsou vůbec pravda. Even if the emotions that you are experiencing a i když ty pocity, které cítíte, are terribly crippling you. vám úžasně berou sílu. And this is why point number three on this cycle of addictions a tak tam se dostáváme k tomu bodu číslo tři v cyklu závislostí. Is really the fork in the road for many of us. Tak je to skutečně těmi, jsou těmi bydlami na cestě pro mnohé z nás. Our feet Protože jestliže stoupíme and say no, a na tuto cestu I'm not going to the lies of a řekneme, ne, já nebudu těm, ležím ani těm negativním emocím, já mám hodnotu, I do have hope. já mám naději, I'm not alone in this life. nejsem sám v tomto světě. If you make that type of firm decision, Pokud uděláte tento typ pevných rozhodnutí. Because instead of believing the lies of Satan, místo toho, abyste věřili lžím Satana, you choose to exercise faith in the truth of Jesus. Se rozhodnete použít víru v pravdu, kterou vám říká Ježíš. You can turn around. Můžete ten celý cyklus zastavit. And break the cycle of the addicted mind right there. A obrátit se od toho destruktivního jednání právě tady. And begin to move forward. A začít se pohybovat vpřed. To mid- to progressively mature k progresivnímu a zralému jednání and succeed in accomplishing a uspět v, v tom, co potřebujete. The goals that you have set up for your life. V těch cílí, cílech, které jste si dali pro život. But if you allow the allies of the enemy Ale pokud po, uh, dovolíte negativním myšlenkám, které vám ďábel vnucuje and the emotions that come with them a rozvědete je potom do emocí to cling to you pokud jim dovolíte, aby vás ovládali, začnete uvažovat o tom, že byste měli dělat něco, abyste tuhle bolest uh, anestetikovali, umlčili, utlumili. You need to do to your že musíte udělat něco, abyste se z té hrozivé reality dostali. And that's when the drugs, tak tehdy právě drogy, the alcohol, alkohol, the tobacco, a kouření, these things step in. Všechny tyto věci se dostanou do vašeho života. Cocaine, Ať si zvolíte marihuanu nebo kokain, methamphetamine, a metamfetamin, using all types of different opiates, 
a různé druhy různých opiátů. Engaging in multiple sexual relationships. A nebo promiskuitní vztahy. Pornography addiction. Závislost na pornografii. Do you use any of these things or all of them collectively? Pokud budete používat něco z toho nebo všechno dohromady. To numb your pain. Abyste umlčili svou bolest. You will find yourself now. Zjistíte nyní. Barreling down the cycle of addiction. Že se dostáváte hloubí a hloubí do spirály závislosti. That will bring a guilt. Které vám potom přinesou. And a sense of brokenness within your life. Vino a pocit zlomení ve vašem životě. That many people. Že mnoho lidí. In seeking to escape this newfound guilt and worthlessness. Jak budou hledat a ten tu novou budou zjistit, že jsou v této situaci viny, they, they go back to the bad habits, tak se ve skutečnosti dostanou ještě hlouběji do těch špatných the toxic relationships, toxických vztahů, the illicit drug substances, používání nezákonných drog, that made them feel that way in the first place. co způsobí, že se, uh, že se znova dostanou tam, kde se dostali na začátku. It just leads up to the build up of more anger. A to v nich bude ještě více hněvu, více úzkosti a hluboké pocity nehodnosti. A na neštěstí pro mnoho lidí tento cyklus vede k zničení manželství, k velké samotě, k sebedestruujícím návykům, které nakonec mohou vést to suicide. Až k sebevraždě. And the end of one's life. A konci života. But if you don't go that far. Ale když nepůjdete takto daleko. And the cycle just continues to repeat. Tak a uh, i tak ten cyklus se bude opakovat. Who wants to be trapped in such a cycle of insanity? Kdo byste chtěli být v takovém uh, začarovaném kruhu bláznění? No one that wants happiness. Nikdo takhle nezíská štěstí. And this is the reason why. A proto we need to be asking ourselves serious questions. What is it that you really desire for your life? If you don't have any firm goals, then you need to set some goals for yourself. And then, you need to start implementing habits in your life that are going to aid you specifically in the direction které vám specificky pomohou v nasměrování těm cílům, které jste si dali. Good habits like waking up early in the morning. Dobré návyky je potřeba brzy se ráno stát. Eating a healthy diet. Probudit se a jíst zdravou stravu. Getting out into the fresh air and getting good sunlight. Zajít na čerstvý vzduch, na sluníčko. Proper daily exercise. Používat pohyb každý den. Not staying up late at night, but getting good rest. A ne, nezůstává dlouho do noci, ale jít brzy spát odpočinout si. Spending loving time with God in prayer and study of His Word. A strávit kvalitní čas s Bohem o Jeho slova a na modlitbě. These are just some type. These are just some habits. To jsou návyky, that everybody can incorporate into their life. Které každý může do svého života that will, zakomponovat. That will certainly assist you které vám určitě pomohou k uskutečnění skvělých cílů, které jste si vytýčili. And every day, Každý den you need to be practicing these good goals, potřebujete tyto dobré návyky praktikovat, so you can be steadily advancing in the direction, abyste trvale pokročovali tímto směrem, where you want your life to go. kde si přejete, aby váš život šel. And here's the good news. If you've been making bad decisions, if you're making bad decisions right now, you can still change. You see, friends, in Jesus Christ, there is power for every man to be a new creature. The Bible says in John 1 and verse 12, but as many as receive him, Ti, kteří ho přijali, to them will he give power to become the sons of God. Těm dal moc stát se Božími syny. Even to them that believe in His name. Těm, kteří uvěřili v Jeho jméno. The Word of God tells us in the book of. Slovo Boží nám říká. Galatians 2 and verse 20. 
u Galackým 2.20 I'm crucified with Christ. jsem ukřižován s Kristem. Nevertheless I live. Ale já žiju. Yet not I. A, ale nežijí už já. But Christ lived in me. Ale Kristus žije ve mně. So the life which I now live in the flesh, a tak život, který nyní žijí, I live by the faith of the Son of God, žijí vírou v Syna Božího, who loved me and gave himself for me. který si mě zamiloval in, a dal sebe za mě. In Jesus Christ you can experience a new beginning. Ježíši, můžeš prožít nový začátek. And friends with Jesus, there's nothing that you can't accomplish. You can start anew today. There was a man once. One time in his life he was so consumed with mental depression, he felt as though he could do nothing. Cítil se, že nedokáže nic. He said on one occasion, řekl, I am the most miserable man who ever lived. Řekl, já jsem ten nejmizernější člověk, který když žil na If what I feel were equally divided among all men, kdyby to, co já cítím, se rovnoměrně roz, ro, rozdělilo mezi všechny lidi, there would not be one single cheerful face on the face on the face of planet Earth. Nebyl by jediný radostný obličej na celé zemi. Now that's some horrible depression. No to musela být strašná But if we're honest, Ale pokud jsme upřímní, many of us mnozí z have felt that way at some point in life. Jsme se někdy v životě takto cítili. Many of us mnozí z nás experienced depression prožili depresi, that is so crippling, která je tak oslabila, that we don't even want to get out of our beds. že jsme ani nechtěli stát z postele. We don't want to leave our homes. Ani odejít z domu. This is not what God wants for you. Ale to není to, co Bůh pro tebe chce. reality that many people are currently dealing with. Ale je to realita, s kterou mnozí žijí dnes. It's a situation. Je to situace. That this man dealt with too. Kterou prožíval i tento člověk. He was born into a family of poverty. Narodil se do rodiny chudoby. He failed in all of his business pursuits. A ve celém svém podnikání Krachoval. A job that he really wanted, Měl práci, která ho úžasně bavila, ale nedostali. <laughs> But it gets worse. A ještě horší je to, His one true love, she died prematurely. že jeho jediná láska zemřela předčasně. And when he proposed to a, young lady, a když jedné mladé ženě maybe she'll be the one. A říkal si, to bude asi ta pravá, she rejected him. ona ho zavrhla. It's very sorry situation. Těžká situace. Seemed as though nothing was going right for this gentleman. Zdálo se, že nic mu nevychází. Well, this gentleman turned out to be Abraham Lincoln. Ale víte, nakonec tenhle člověk byl Abraham Lincoln. One of the most famed presidents of the United States of America. Jeden z nejznámějších amerických prezidentů. Change can happen for anyone. Změna se může stát pro kohokoliv. Honest Abe once said. Jednou řekl. Some human habits are like a creeping vine. They destroy the tree of which they are meant to be an ornament. Některé lidské návyky jsou jako popínavé víno. Zničí strom, na kterém měly být ozdobou. Habits are like ornaments in our life. Návyky jsou jako um, ozdoby v našem životě. Good habits like taking a bath every day, brushing your teeth, combing your hair. Jsou dobré návyky, jako vysprchovat se každý den, vyčistit si zuby, učesat se. Now these things beautify our life. A tyhle věci nás krášlují. They can make us attractive to those around us. A můžeme být přitažlivější pro lidi kolem. They can even open up doors of opportunity for us. A můžou nám otevřít dveře příležitosti. But there are many habits, unfortunately, a jsou i návyky, that people choose. které si nenaštěstí lidé volí, to make a part of their lives. Aby byli součástí jejich životu. That are so destructive. Které je ničí. That they wipe out every bit of beauty. Které vymáží z člověka každý kousek krásy. And almost crush out everything of worth that is in them. A téměř zničí každou hodnotu, která v nich je. You know the Marlboro Man. Znáte uh, toho reprezentanta Marbo, Marlboro reklamy? Many of, us, many of us have seen the cigarette cowboy before. Určitě jste toho jako boje cigaret viděli předtím. This man that helped to make the Marlboro cigarette brand extremely popular. Tento člověk, který zpropagoval Marlboro. Wayne McLaren. Wayne McLaren. He died from lung cancer. Zemřel na rakovinu plic. But before he died from lung cancer, he became a major advocate. 
Ale dříve, než zemřel na rakovinu plic, tak se stal velkým zastáncem. For anti-smoking campaigns. Kampaně proti kouři. Here's what he said in one instance. Jednou řekl tohle. I would like to make people aware. I want to devote rather my life to making people aware of the misery, pain, anguish that a person with cancer goes through and the price that is paid for cigarettes smoked. Chci zasvětit svůj život tomu, abych učil lidi uh, o bídě, bolesti a úzkosti, kterou člověk s rakovinou má, uh, a tu cen o té ceně, kterou musí zaplatit za kouření cigaret. Now, as admirable as that statement is, přestože je to ctihodná, and it is, stať, and it is admirable, je, je skutečně hodnotná, he made it. On jí řekl, After he was experiencing the consequences až poté, co zažil následky for his bad decisions. jeho špatných rozhodnutí. And that is a failure of many of us. No a to je vlastně uh, pád, kde vě, většina z nás zklamává. We tend to choose to do right. Snažíme se zvolit si správně. After we feel the pain až poté, co začneme prožívat bolest. That attends our wrong decisions která doprovází naše špatná rozhodnutí. We need to learn from the mistakes of others. Potřebujeme se učit z chyb druhých. So that we don't have to experience the pain and anguish. Abychom nemuseli prožívat tu bolest a úzkost. And needless loss. A ne, ne potřebnou ztrátu. That others have experienced before us. Kterou už prožili jiní před námi. Who made the decision. Kteří udělali rozhodnutí. That they would make an adventure of life že využijí život by making one bad decision after another. Tím, že udělají jedno špatné rozhodnutí za druhým. Friends, přátelé, we don't need my nepotřebujeme to fall into the same pit padnout do stejné pasti that someone else fell into before us. Do které padli lidé před námi. We need to learn potřebujeme se naučit and to grow a, nů, a narůst and to benefit a získat prospěch z informací, které už známe. Many people nowadays, a dnes mnozí they're opting for vaping instead of traditional cigarette smoking. Se zvolili raději vapování než běžná, běžné kouření. Because they view it as a healthier option. Protože si myslí, že to je zdravější. But that's a deception. Ale to je podvod. Although it is true i když je to pravda, that many of the chemicals that are found within traditional cigarettes, a protože mnoho toxinů, které jsou v běžném kouření, are not contained in vaping, už nejsou v tom obsahu těch vapování. Vaping comes with its own list of dangerous, dangerous elements. A je tam jejich vlastní seznam nebezpečných látek. And especially when you're dealing with the unregulated market. A zvlášť, když jste na trhu, který není kontrolován. Of these a najdete tam produkty z marihuany. That are developed into, uh, vape cartridges, které se vlastně uh, dávají do těch náplní na mapování. You are putting yourself in great danger. Dostáváte se do velkého nebezpečí. Of purchasing some of these unregulated cartridges that are on the market. Tím, že si kupujete um, směsi, které nikdo nekontroloval. That contain vitamin E. Mohou to mít vitamin E. That has extremely bad effects. Který má nesmírně špatný upon the, res- upon the respiratory system. Na dýchací systém. Vaping is being marketed. A tohle to se propaguje. Not to 50 something, 60 something, 40 something old individuals. Ne, 50, 60, 70 letým lidem. Vaping is being marketed to minors. Ale dospívající. That shouldn't even be participating in this practice whatsoever. Kteří by tohle vůbec neměli dělat. And I'll prove it to you. Já vám to dokážu. Here's a candy advertisement. Tady je propagace na jedno cukroví. For a popular. A je to populární značka. A candy in the United States. Aspoň u nás v Americe. This is an advertisement for Zonk vape juice. Ale tohle to je reklama na vapovací džus, který se hraje Zonk. Now, if you didn't know any better, když neznáte nic lepšího, you, think, you would think that it was a candy advertisement. Tak byste si mysleli, že tohle to je reklama and in, and in, na bombony. And in my opinion, a podle mého názoru, it looks as though it's more tasty. To vypadá, že je to ještě chutnější. Than the actual candy. 
než samotné bombony, that I showed you in the previous image. které jsem vám ukázal předtím. Just look at them side by side. Podívejte se jeden vedle druhého. There's the candy. Tady je kopino. There's the vape juice. A, a tady máte vapovací džusy. And do you think a myslíte si, that cotton candy vape juice. že takový bavlněný a bombonový džus and pink lemonade vape juice a růžový limonádový džus and watermelon and strawberry vape juice a melounový jahodový džus that's filled with nicotine který je naplněný nikotinem do you think this marketing campaign is actually targeting older individuals myslíte si že tady tahle reklama cílí na starší lidi absolutely not určitě ne it's targeting minors a zacíluje se na mladé lidi because they want as young people protože chce aby vy jako mladí lidé to get hooked on their products jste se uh, chytili na jejich produkt from the days of your youth a to od dětství so that you will be a dedicated customer byste byli jejich zasvěceným all the days of your life zákazníkem celý život what are you willing to do co jste ochotní udělat young people to fit in with your peers. Abyste zapadli do party. Are you willing to do a little bit of social drinking here and there to fit in with your friends? So a tam nějaké to pití, abyste You know many of these social drinking events. Abyste zapadli do party, víte takové to události. They end up in this. Končí takhle. Is that what you want for yourself? Opravdu to je to, co chcete? Or maybe you want to find yourself like this. Nebo že byste dopadli takhle? A scene that is found at every university and college on the face of planet Earth. To je scéna, kterou najdete na každé škole na Zemi. Unfortunately, many of you that might be viewing this. Mnozí, kteří se na toto díváte, might have experienced this. Jste to prožili. Just recently. Možná nedávno. What? And unfortunately. Young ladies, mladé dívky. There's a special danger for you to be engaging in things like this. Je velké nebezpečí, že můžete skončit. Because after your so-called friends, protože když vaši takzvaní přátelé, have led you to party with them, a vás vezmou na party, till you get inebriated to the extent, a když budete natolik ova omámena, that you don't even have good control over your own person, že nebudete vůbec vědět ani o sobě. In many of these settings, unfortunately, tak mnoha z těchto případů, there's a so-called friend, tak ti to takzvaní přátelé, that will see you in this condition, když vás v tomto stavu uvidí, and use it as an opportunity, to využijí jako příležitost, to take advantage of you, zneužít vás, and you will find yourself, a zjistíte, in an intimate and compromised situation, že jste v intimní situaci, která vás kompromituje, that you have no power, ve které nemáte žádnou moc, to control. Abyste z ní utekli. These things end up in people being in toxic relationships. A lidé se pak dostanou do toxických vztahů. Using drugs with your lover. Používají drogy se svými milenci. And going down and down and down. A jdou dolů a dolů a dolů. Even experiencing death. Až k smrti. Don't be afraid to be different. Nebojte se být jiný. But they are young person. Ať už jste mladí, or even an individual, anebo kdokoliv, of older years, i když máte už starší věk, we live in a society today, žijeme ve společnosti dnes, that seeks to make us believe, která se nás snaží přivést k důvěře, that we cannot be different, že nemůžeme být jiní, we must fit in with everyone, že musíme jako stádečko zapadit, my friends, you cannot be afraid to be different. Přátelé, ale nemůžete mít obavu z toho být jiný. Because the reality is, protože realitou je, you are different. že vy jste jediný. You have been fearfully and wonderfully made. Vy jste úžasně stvořeni. Your life is unique. Váš život je jedinečný. You've been specially designed by God. Byl, byli jste Bohem zvláštně. He's placed within you gifts and talents. Stvoření dal vám úžasné dary, talenty. That can be used for the building up of His kingdom. Které mohou být použity pro vybudování jeho krávy. To to man in this life. A vy jste byli požehnáním pro vaše přátelé v tomto životě. And it is only when you dare to be different. A jedině tehdy, když si dovolíte být jiný. Like a Daniel. Tak jako Daniel. A Hananiah, a Michal, and Azariah. Hananiah, Michal, Azariah. That you can have a dramatic impact on the, in this world. Jedině takto budete mít dramatický vliv na tento svět. And your life can truly be 
A váš život může být skutečně An immense blessing. Neuvěřitelným požehnáním. To those pro ty, that come within your sphere of influence. Kteří přicházejí do vašeho vlivu. So take up habits. Takže zvolte si takové návyky. And hobbies. Hobby. That will help build you up as a person. Koníčky, které vám pomohou vyrůst jako osobnost. Get active. Buďte aktivní. Hiking. Uh, exercising. Pěstujte turistiku, pohyb, čtěte. Gardening. Dělejte práci na zahradě. Woodworking. Pracujte se dřeva. Construction. Budujte. Medical missionary work. A dělejte práci zdravotní. Do something zdravotní. productive. Zdravotní osvěty. Dělejte něco Dare zdravotní. to be different. Nebojte se být jiný. Friends, the adventure in the unknown. Já vím, že vyzkoušet si něco nepoznané. It only leads to. To vede jenom. Horrible consequences. Příšerným následkům. Like the ones that you're seeing. Jako ty, které nyní vidíte. Popping up on the screen right now. Které nám tady naskakují v obrázku. Why do we need to destroy ourselves? Proč bychom se museli nechat zlikvidovat? Destroy our um, our organs. Destroy our looks. Ničit naše orgány, to jak vypadáme. Destroy our lives. A ničit naše životy. For so-called adventure. Jenom proto, abychom prožili takzvané dobrodružství. We need to understand the proper use of our willpower. Potřebujeme porozumět správné funkci naší vůle. Just making right decisions. Dělat správná rozhodnutí. Systematically. Systematicky. Can start you on the road. To vám může, to vás může nastartovat na cestu. Achieving your biggest goals. Abyste dosáhli ty nejznačnější cíle. When I went to quit smoking marijuana. Když jsem já přestal kouřit marihuanu. I remember one day I woke up. Vzpomínám si jednou, jsem se probudil. I was strongly convicted by the spirit of God. Byl jsem silně přesvědčen duchem božím. After a back and forth struggle for some time. A šlo takovém tom boji tam a zpátky. And this day I said, okay. A toho dne jsem. Today I'm not going to smoke. Dobře, dneska nekouřím. Tomorrow I'm probably going to smoke. No, zítra pravděpodobně. More than likely, I'm smoking tomorrow. Pravděpodobně zítra, ano. But today, ale dnes, I'm not going to smoke. Dnes nekouřím. And then I focused my attention. Ale pak jsem zaměřil svoji pozornost. In a direction. A směrem. Doing something that was positive. K tomu, že začnu dělat něco pozitivního. I was able to make it through the day. A byl jsem schopen přes den to zvládnout. Temptation came was still nagging at me. Sice mě pořád pokoušeli ty drogy. I just stayed focused. Ale já jsem byl zaměřený. And I held to the decision that I made earlier that morning. A na to, co jsem chtěl dokončit, a držel jsem se rozhodnutí dneska. The next day they came. Přišel další den. I made the decision again. A já jsem to rozhodl. I'm not going to smoke today. I'm probably going to smoke tomorrow. More than likely. Možná zítra. But I'm not smoking today. Ale dnes. Once again, I focus my attention and my energy on doing things that were productive. And I did the same thing of making this firm decision that I'm not smoking today. I might do tomorrow, but I did that for six to seven days. And I noticed by day six, day seven. The desire to smoke had dissipated. Že ta touha kouřit najednou zmizela. It was still there. Byla sice stále tam. But it wasn't as strong as it previously was. Ale už nebyla tak silná jako předtím. And after I was able to look back on the previous week. A poté co jsem byl schopen se podívat na ten předchozí týden. And I saw how productive I was. A viděl jsem jak. The money I saved. Kolik jsem toho uskutečnil. And how I was feeling better physically. Kolik peněz jsem ušetřil. And mentally. Jak se lépe fyzicky. I had an increased desire. Nakonec jsem měl velkou touhu. To make the decision again. Udělat znovu to dlouhé rozhodnutí. Never again to smoke. Nekouřit už nikdy víc. That's what we need to do. A takhle zvítězíme i my. Live our lives one day at a time. Když budeme žít své životy jeden den. Making firm decisions. Udělat pevná rozhodnutí ten den. And then calling upon the strength of God to help us. A pak volat na Boží sílu, aby nám pomohl. To do the things that it would be impossible for us to do by ourselves. Udělat ty věci, které sami o sobě by pro nás byly nemožné. The Bible tells us in James chapter four. Bible nám říká u Jakuba čtyři. Submit yourself therefore to God. Odevzdejte se tedy Bohu. Resist the devil. 
Odolejte ďáblovi. And he shall flee from you. A ono hra od vás uteče. If we put our lives in the hands of the Lord. Pokud vložíme své životy do rukou Boží. He will enable us. On nás to resist the temptations of Satan. Uschopni, abychom odolali ďáblovým pokušením. Philippians 2 and verse 13 tells us. Filipenským 2, 13 nám říká. For it is God that worketh in me. Hoď je to Bůh, který pracuje ve vás. Both to will. Abyste chtěli. That is to choose. To je zvolili si. And it and to do. Ale také i dělali. That's to work. To je přidali k tomu. His good, his good pleasure. To, co je jeho dobrou vůli pro vás. God will help you accomplish Bůh vám tedy pomůže uskutečnit ty věci, o kterých si myslíte, že na ně nemáte síly. Všechny věci jsou v Kristu možné. Correct decisions Správná rozhodnutí are up to you. jsou na vás. That's the only thing to je to jediné, that God cannot do for you. Co Bůh nemůže udělat pro vás. He will not choose for you. On si nemůže za vás zvolit. But he'll give you the power. Ale on vám tu moc dá. To make good choices. Udělat dobrá rozhodnutí. Let's talk about a few things that many of us are succumbing to in this day. Pojďme se podívat to, čemu nejvíce lidé propadají. Cannabinoids like marijuana. Cannabinoidy, jako je marihuana. We know it has hallucinogenic effects. Mají halucinogenní účinky. The most important part of the cannabis plant. Nejdůležitější součást této rostliny. That people harvest. Proč to lidé skrýzejí? To get that THC, the marijuana. Je THC z marihuany. Friends. Přátelé. It's not harmless. To není neškodné. Matter of fact. Ve skutečnosti. The marijuana that's on the market today. Marihuana, která je dnes na trhu. Is ten times more powerful than anything. Je desetkrát silnější než cokoliv. That was spoke back in the 60s and 70s. Co se kouřilo v 60. a 70. letech? This drug just gets, and many people just smoke more and more as time goes on. Mnozí lidé kouří více a více časem. And they tend to begin to look for stronger drugs as they continue to smoke this product. A mají tendenci hledat silnější drogy, jak pokračují s kouřením marihuany. Hashish, which we know is another product of marijuana. Hashish je další produkt z marihuany. You have hallucinogens like LSD and mushrooms. Máme to hallucinogeny jako LSD z houbiček. Opiates, like fentanyl, which are flooding the drug market today. We need to stay away from these agents. Friends, they only bring us to looking like this. We don't need to find ourselves in these situations. Many people as they start down the path of drug addiction. Jak začínají na cestě závislosti drog. Initially they look like normal men and women trying to live productive lives. Nejprve vypadají jako normální muži a ženy, snaží se o produktivní život. But as they continue to abuse their drug of choice. Ale jak zneužívají ty drogy. The drugs. Tak právě ony. Drastically. Drasticky. Transform whom they are mentally. Mění to, kým ti to lidé jsou. And as you can see from this imagery, a jak můžete vidět na těchto obrázcích, the drugs transform whom they are. Drogy úplně mění jejich osobnost. Physically. A i jejich výraz fyzický. You don't need that in your life. Tohle přece v životě nepotřebujete. Right choices can bring change. Správné volby mohou přinést změnu. Ben. Ben. Some of you may know who he is, some of you may not. Možná znáte, kdo on byl, někteří to neznáte. People thought that Ben was a dumb guy. Lidi si mysleli, že je to hlupák. Ben didn't even think that he was too smart of an individual. On si taky o sobě nemyslel, že je chytrý. He was born into an impoverished household with only a mom. Narodil se do chudé rodiny jenom mamince. Who was not educated. Která neměla vzdělání. She couldn't read. Nemohla číst. She got a living as a cleaner. Uklízela. He had a brother. A měl bratra. And apparently, he and his brother had trouble getting along. A oni se nedokázali zžít. And Ben really had a bad anger problem. A Ben nedokázal ovládat svůj hněv. Ben was a straight F student. A byl to student, který nebyl dobrý. Seemed as though there was no hope for his life. Vypadalo to, že uh, 
žádné měl naděje v životě. Until a series of good decisions start happening to him. Až se začaly dít dobrá rozhodnutí v jeho životě. The first one was his mother deciding. Tím prvním bylo, když jeho matka se rozhodla. No more television. Už více na televizi. You can only watch television one hour a day. Maximálně jednu hodinu televize. Now you have to read books, Ben. Teď musíš číst knihy, Ben. And every week. A každý týden. Ben had to submit a book report to his mother. Musel Ben dát referát knih, které četl. Which she would mark with red pen. Ona červenou. Just to give Ben the thought, the idea. Aby si Ben myslel, that she was actually grading his paper. Že ona mu to známkuje. But she couldn't even she couldn't even read what he was writing. Ale ona ani nemohla číst, co napsal. But Ben. Ale Ben. Began to began to realize. Se začal uvědomovat. That he had a love for science. Že miluje vědu. A love for science. A láska k vědě. That led Ben to reading more and more and more and more. Vedla Ben k tomu, že četl víc a víc. And then Ben's academics. A potom jeho akademická ke vzdělání. Made a huge turnaround. A se najednou začalo měnit. Not only did Ben become a straight A student. Nejenom že najednou začal mít samý Ačka. He graduated as valedictorian from his high school. Ale dokonce. Měl ty nejlepší výsledky a ocenění na své univerzitě. He received a host of offers. A promiňte na střední škole a získal řadu ocenění. To study at prominent universities. A získal nabídky studovat na řadě prominentních univerzit. And he ended up taking a scholarship to study at John Hopkins University. A nakonec skončil na John Hopkinsově univerzitě. Where he studied to become a brain surgeon. Kde studoval chirurgii mozku. And then. A tam. Pioneered a surgical technique. Byl vlastně průkopníkem v nové chirurgické technice. That made him go down in the Guinness Book World Record book. Díky které se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. As the first man. Jako první muž. To separate conjointed twins. Který oddělal spojené zemská dvojčátka. Successfully. A podařilo se mu to. Benjamin Carson. Ben Carson. Even received. Do konce získal. The highest medal of honor. Nejvyšší ocenění. From the president of the United States of America. Od prezidenta Spojených států. That can ever be received by a civilian. Jaké kdy může obyčejný člověk získat? And this all. A tohle vše. Came as a result. Přišlo jako následek. A series of good decisions. Série dobrých rozhodnutí. Your circumstances do not have to master you. Vaše okolnosti vás nemusí ovládat. Like Ben. Jako Ben. You can be a master of your circumstances. Vy můžete ovládat vaše okolnosti. It all has to deal with your decisions. To všechno má co dočinění s vašimi rozhodnutí. You can make good decisions like Ben. Může to udělat dobrá rozhodnutí jako Ben. Or you can make bad decisions like them. A nebo špatná rozhodnutí jako toto. How can we change our habits? Jak tedy změnit naše návyky? Well, friends. Přátelé. It all goes back to the proper exercise of the will. Všechno to záleží na tom, jak správně používáte svou vůli. All of us have higher powers and lower powers. Každý máme vyšší i nižší síly naší bytosti. Our higher powers consist of our intellect, our reason, and our conscience. Naše vyšší síly to je intelekt, rozum, svědomí. Our lower powers consist of our passions, our appetites, our desires. A naše nižší síly to jsou vášně, chutě, touhy. And these are impacted by our five senses. A ty jsou ovlivněni pěti smysly. What we see, what we taste. Tím co vidíme, co chutnáme. What we smell, what we hear. Co cítíme, co slyšíme. And what we touch. A co se dotýkáme. Friends. Přátelé. The problem with today's generation. Problém dnešní generace. Is that we allow our lower powers. Je že dovolíme našim nižším silám. Our appetites and our passions to rule us. Našim chutím a vášním, aby nás ovládaly. And that's problematic. A to je problém. The Bible told us. That in these last days, people would allow their senses to rule over them. Lidé dovolí, aby jejich smysly ovládaly. We are told that men would become lovers of pleasure. Já říkám, že lidé budou milovníci vášní. More than lovers of God. Více než Boha. We cannot allow ourselves. Nemůžeme si dovolit. To be slaves. Být otroky. Of the lower powers. Těch nízkých sil. We must allow our intellect. Potřebujeme dovolit našemu intelektu. 
reason, našemu rozumu our judgment, a našemu rozhodnutí, that is guided by které je vedeno the Spirit of God, Duchem Božím. That is the voice of our conscience. Je tím hlasem našeho svědomí. We, must, we must allow the higher powers těm silám naší bytosti, to be the guide of our life. Aby vedli náš život. But this can only happen Ale to se může stát by us exercising our wills in the right direction. Když použijeme naši vůli správným směrem. Make the hard decisions učinte ta rozhodnutí vašeho srdce. Even when it doesn't feel good. I když to není lehké. Make the hard decisions. Udělejte i těžší rozhodnutí. Even when your flesh. I když vaše přízemní touhy. Is telling you to do something different. A říkají, ne, dělej to jinak. Make the hard decisions. Udělejte raději tu těžší rozhodnutí. Not to taste the thing that you shouldn't taste. Nechutnat ty věci, smoke které nemáte chutnat. Smoke the thing smoke. Nekouřit, to, look at the thing you shouldn't look at. Dívat, nedívat Experience se na věci. Experience those things you shouldn't be engaged in. Na to, co vám škodí, nezapojovat se do věcí, které vás the hard decisions. Udělejte raději to těžší rozhodnutí. Do what you know is right. Dělejte to, co víte, že je správné. Not just because it feels right. Ne, protože to cítíte. No. Ale because you know it's right. Protože víte, že je to správné. And ask the spirit of God. A prostě Božího ducha. To strengthen you. Aby vás posílil. Empower you. Aby vás uskutečnil. And lead you. Aby vás vedl. To do. Dělali, what you know is the right thing to do. To, víte, že je správné dělat. And God will help you. A Bůh vám pomůže. To be an overcomer. Být vítězí. So say this with me. Řekněte tedy toto se mnou. I will not be mastered by my circumstances. Nebudu ovládán svými okolnostmi. I will be. Budu. The master. Ovládám. Of my circumstances. Mé okolnosti. Because with Jesus. Protože s Ježíšem. All things are possible. Jsou všechny věci možné. Amen. Amen.